Evet. Geçenlerde P10 şemasını incelerken ürettiğimiz teorilerin doğruluğunu bu videoda test ediyor olacağız. Bir tane Arduino'ya ben bağladım P10 panelimi. Birazdan kamera görüntüsünü de ekrana alırım. Şöyle tekrar pinlere bakacak olursak nelerimiz vardı, nelerden bahsetmiştik. Tekrar kısaca bir hatırlamış olalım. Enable pinimiz vardı. Bu panelin tamamen açık ya da kapalı olmasını seçtiğimiz pindi. ABB pinleri bizim için 4 tane satırdan hangisinin anotlarının enerjilendireceğini seçmemizi yarıyordu. Clock pini, data pininin o anki enerji seviyesini ya 0 ya da 1 mi artık neyse onu bir pals sayesinde, clock üzerinden gönderdiğimiz bir pals sayesinde HC595'in registerlarına yazıyorduk. S clockla da registerlarına yazdığımız tüm HC595'leri sırasıyla çıkışlara yönlendirerek anotlarını AB üzerinden enerjilendirdiğimiz ledlerin katotlarında HC-595'in çıkış bacaklarından elde etmemizi sağlıyordu. Şöyle bir Excel tablosu oluşturmuştuk hatırlıyorsanız. Şöyle panelcikler var demiştim bunun içinde. Çünkü 8 bitlik datalar göndereceğiz. Gönderdiğimiz data buraya sığıyor olacak. Şuradan da AB ile hangi satırına data gönderdiğimizi seçiyor olacağız. AB ile satırı seçtik. Datayı gönderdik. s ile da datayı HC-595'in çıkışlarına yönlendirdiğimiz anda Şurada sıfır olan ledlerin yandığını görüyor olacağız. Teorimiz bu şekildeydi. Ben platforma yodayım. Burada Arduino kodlayacağım. Şuraya isim veriyorum. My Drive Test diye. Şuradan bir kart seçeceğiz. Mega diyorum. Mega'yı seçtim. Finish dedim. SRC'nin içine giriyorum. Benim için bir tane main CPP oluşturmuş. Şunu biraz küçültemiyor muyuz? Şöyle yapalım şöyle sol tarafta duralım. Şunları kapatalım. Pinlerimizi tanımlayalım öncelikle. OE pinimiz vardı. Ben OE'yi 9'a bağladım. Output Enable. Enable dediğimiz pin bu. A vardı. Ben de 6'ya bağlı. B 7. pinle bağlı. S clock diye bir pinimiz vardı. Bu HC-595'lerin registerlarında bulunan datayı çıkışlarına yönlendiriyor demiştik. Buna ben o yüzden latch demek istiyorum. Bu da 8. pine bağlı. Data gönderdiğim pin 51. pin. Bu aynı zamanda Mega'nın SPI data pinine denk geliyor. Çünkü bunu SPI ile de denemek istiyorum ben. Bu clockları böyle elle oluşturmaktansa SPI'nin içine yazdırıp oradan yürüyor olabiliriz. Şu clock pini de 52. pinde. Bu da aynı zamanda Mega'nın SPI clock pini aslında. Şimdi bunları tanımladıktan sonra Setup'ın içinde bunların hepsini çıkış olarak ayarlayacağım. Bir de Digital Write ile bu arkadaşların default state'ini ayarlamış olalım. Şimdi buradaki konfigürasyona göre A ile B'yi low yaptık. Dolayısıyla A ile B low olduğu zaman hangi satırı seçmiş oluyorduk? Şuradan bakalım tekrar. İkisi de low olduğu zaman A1 en üstteki satırı seçmiş olacağız. Bunları değiştirmeyelim. Görüntüyü vermek istediğimizde o A'yı hike yapacağız sadece. Data seçelim. Bir tane örnek datamız olsun. Clock için bir tane void yazacağım ben buraya şimdi. Buna shift diyelim. Bu bizim için şey yapacak. Clock pinine sadece bir tane pas gönderecek. Bir de latch için yapalım aynı şeyi. Bir 
bu da laç pinine bir pas göndermiş olsun her çağırdığımızda. Şimdi burada datamız low zaten. Datayı burada bir kere gönderelim. Shift edelim. Bu shift ettiğimiz zaman bir tane sıfır bilgisi ilk HC 595 hangisi ise ona girmiş olacak. Çünkü şurada da daha önce konuştuğumuz üzere datanın nereden gireceğini şu an için bilmiyoruz. Yani data buradan mı girecek? Bu şekilde mi hareket edecek? Burada mı son bulacak ya da buradan girip böyle mi devam edecek? Onu şimdi görüyor olacağız. Bu devrede incelerken gördüğümüz HC-595'lerin arka arkaya bağlanma sırasıyla alakalı bir şey. İlk HC-595 hangi hücreyi kontrol ediyor, onun peşinden hangi hücre gelecek ve en son hangi hücre var onu görüyor olacağız. Toplamda burada 512 tane hücremiz olduğuna göre forla bunu tek tek shift ederek kaydıralım. Ve sıralamamızı görelim. Bir tane yukarıda shift ettik. 511'e düşürelim bunu. Bundan sonra da datamızı hack yapıp yanmayı engelleyelim. Bir tane sıfır gönderdik yani burada. Bir tane yanan ledimiz olacak. Dolayısıyla datayı her shift ettiğimizde nereden başlamışsa, diyelim ki buradan başlamışsa önce bu ledi yakacak. Sonra bir shift ettiğinde bunu söndürüp bunu yakacak. Çünkü peşinden hack geliyor. Sonra tekrar shift ettiğimiz zaman bir sonrakini yakacak. Bir önceki iki taneyi söndürecek. Bu şekilde turunu tamamlayacak diye düşünüyorum. 511 defa bu arkada shift edip latch edeceğiz. Her defasını tek tek bizim için bassın. Biz de görelim neler oluyor. Bir de delay ekleyelim. 100 milisaniye olsa görür müyüz acaba? Herhalde görürüz. Bir de Output Enable yapmamız lazım. Output Enable yapmazsak daha bunu burada direkt Hike yapalım. Direkt Output'umuz açık olsun. Böyle bir atalım. Neler olacak bakalım. Yalnız attıktan sonra gücü kesmek gerekecek. Gücü kesmediğiniz zaman kayıtlı registerlar ilerlemeye devam ediyor çünkü. Ekran burada. Tekrardan takıyorum ben bunu. Şimdi bir reset diyelim. Yani şöyle bir sıra izlemiş oldu. Şuradan girdi data. Şurayı gezdi. Bundan sonra buraya geldi. Burayı gezdi. Ondan sonra buraya geldi. Burayı gezdi. Burayı gezdi. Bundan sonra şuraya döndü. Şöyle gitti. Buraya geldin. Buraya, buraya. En son buraya. Buraya geldin. Buraya, buraya, buraya geleceksin. Dolayısıyla gönderdiğim ilk data en son buradan mı çıktı? Demek ki burası göndereceğimiz datanın biri. Şurası ikisi olacak. Şöyle bir veri tablomuz var yani aşağı yukarı. Demek ki ilk HC-595'imiz burasıymış. Şu ikinci HC-595'imizmiş. Şu üçmüş. Şu dörtmüş. Şöyle bir sıralamaya sahibiz. Satır numaralarını değiştirdiğimizde nasıl davranır? Ona da bir bakalım. A'yı yüksek yaparsak bir alttaki satıra geçmesi lazım. Neredesin A? A'yı yüksek yapalım. Bir de öyle görelim. Bir 
Şimdi ikinci satırdan başlaması lazım. Yine aynı sırayla gidecek. İkinci satırdan başladı. Üçüncü için ikisini birden hack yapmamız lazım. Yok bunu hack diğerini low yapmamız lazım. Yani şunu yapmış olduk. 0 sıfırdı. Sonra 0 1 yaptık. Şimdi 1 0 yapıyoruz yani. Şimdi 3. satırdan 3. satırları tarıyor olacak. Şuradan başlayacak. Son satırlar içinde ikisini birden hack yapmamız gerekecek. O zaman da 4. satırdan başlayarak tamamlayacak yolcu bunu. Şimdi dördüncü satırdan başladım. Evet teorilerimizin hepsi doğru çıktı. Bundan sonrası artık bunu nasıl yöneteceğimizle alakalı. Peki satır seçimi için nasıl bir şey yapabilirim? Bunun için de şöyle bir şey yapalım. Row diye bir değişken tanımlayalım. Hatta önce bir tane clear screen diye bir şey yazalım buraya ki dediğim gibi enerjiyi kesmediğiniz sürece atıyorum sardunya reset dediğinizden sonra şurada bir tane sıfır kaldıysa buradan yeni datalar göndermeye başladığınızda buradaki de hala registerin içinde kayıtlı olduğu için Buradan kayıyor olacak. Bu videoyu ilk açtığım zaman, bu videoyu buraya ilk getirdiğim zaman böyle saçmalamasının nedeni oydu. Eğer haricen arkasındaki 5 volt kısmından da voltaj veriyorsanız sadece Arduino'yu kapatıp açmanız, resetlemeniz bir şey değiştirmiyor. Orada gücü de kesmeniz lazım ki HC595'lerin registerları boşalsın. Burada sadece shift etmek yeterli. Bütün rejisterlara hike yüklediği için ledlerin tamamı sönük durumda kalmış olacak. Bunu da şurada bir göndermiş olalım. Ekranımızı burada bir temizlemiş olsun. Artık 511 kere değil de Kaç kere yapacağız? 128 kere yapacağız. 4 satırımız olduğuna göre. Hatta baştan da öyle yapmalıydık. 512 tane yaparak fazla yapmışız. Yani. Şimdi bunun içine de alabiliriz. Da burada da kalabilir. Bir kere low yaptım. Gönderdim. Buraya geldi. Artık 127 tane daha gönderebilirim. Orada da hike yapacağım. Göndereceğim. Ama her defasında şurada 4 kere yapacağıma göre hani şurayı bir ks Surround it yapmıyor mu arkadaş? Şuraya bir for döngüsünün içine alacağım. Diyeceğim ki for Diğeri de iyiydi değil mi? Bunu J yapalım. J eşittir 0. J küçük 4. J artı artı diyelim. Bunu bunun için de 4 defa yapsın. Bu 
Bunun içine her girdiğinde row seçeceğimiz için dijital A'ya burada bir şey yazacağız. Bir de B'ye bir şey yazacağız. Ctrl C Ctrl V A'ya ve B'ye C3'e kadar hareket edeceğine göre burada 0 0 olacak 0 1 olacak 1 1 olacak 1 0 olacak ve 1 1 olacak şuralarını A'ya diğer kısımlarını da B'ye yazmam lazım o zaman A'ya yazacağım kısma diyebilirim ki J and 1 J and 1 1 ise 1 yazar 0 ise 0 yazar buraya buraya ne yazmam lazım buraya da J and 2 yazarsam 2 şu demek şu demek Burası sıfırken sıfır yazıyor olacak. Birken de bir yazıyor olacak. Her defasında da bir kere arttığına göre üçte sonu olduğuna göre şunu da biraz daha hızlandırırsak buradan önce ilk satırı sonra ikinci satırı sonra üçüncü satırı sonra dördüncü satırı baştan sona kadar taramasını bekliyorum ben. Bir de bunu Sonsuz bir döngünün içine alalım. While true deyip. Böyle bir gönderelim. Bakalım neler olacak. Çok hızlı oldu bu ya. Şunu 50 falan yapsak görebilir miyiz acaba? Şu an üst satırı taradı. Şimdi ikinci satırı tarıyor. Şimdi üçüncü satırı tarıyor. Aslında bir tane led yanıyor ama gözde de iki tane yanıyormuş gibi gözüküyor. Bir yüz yapalım şimdi. O zaman daha net tek ledin dolaştığını göreceğiz. Tamamdır herhalde ya artık. Buradan sonra bir tane dataset oluşturup onun içerisine SPI ile de basabiliriz bu dataları. SPI ile nasıl yönetiriz ona bir bakalım. Şöyle yapalım. Şu görüntüyü buradan alıyorum. Artık ne yapmayacağım? Şu arkadaşları kullanmayacağım. Onun yerine diyeceğim ki include SPI hash. Şu 
Şunu kullanmayacağım. Şunu kullanmayacağım. Şunu kullanmayacağım. Şunu da kullanmayacağım. Hatta bunları da silebilirim. Bunları da silebilir miyim? Bence silebilirim. Bunu lazım olacak gerçi de tekrardan yazarız onu Şununla da edalaşalım. Bunlar kalabilir. SPN konfigürasyonunu yapmamız lazım. MSB first bir deneyelim. Sonrasında değiştirmemiz gerekirse değiştiririz. Mod sıfırda kalsın. Div4 yapalım. Div4 bize ne verir? 16 bölü 4'ten 4 MHz falan verir. Gayet hızlı. Bize lazım olan burada herhalde 12.800 müydü? 12.8 kHz hesaplamıştık. 4 MHz yeterince hızlı olacak bunun için. SPI.begin dedim. SPI'yi burada başlattım. Sonra bir tane timer ayarlamamız lazım. Hazır bir kod generatörü vardı. Ona bir bakacağım ben şimdi. Önce girmişim zaten. Şurada. Ne dedik? 100 harz olsa bize yetiyor dedik. Timer 1'i kullanalım. Bunu buradan kopyaladım. Şuraya da yapıştırdım. Bunun bir tane tetikleyicisi olacak. Yani timer taşmaya girdiği zaman ne olacağını yazdığımız bir rutini olacak. Şöyle bir şeydi galiba. Rol tanımlamışız sıfır diye. Bir tane volatil. Oyun 8 T tipinde. Array tanımlayalım. Şurası satırları alsın. 4 tane satır alsın. Datada 16 tane mi alacak? 16 tane data alacak. Adını ne diyelim? Display araya diyelim mesela. Bunun içine dataları dolduracağız. Doldurduğumuz dataları da bu rutinin içinde basıyor olacağız ekrana. Artık bizim için şu clear screen fonksiyonu Şuradaki datayı temizliyor olacak. Yani artık sadece oradaki datayı yönetiyor olacağız. Void clear screen diye tekrar giriyorum ben buraya. Buraya row nasıl yazmıştık? Aynısını yazmayalım ortalık karışmasın. Alt trili yazmışız. Sıfır diyelim. Row küçük olduğu sürece dörtten devam et diyelim. Row da her defasında arttıralım. Sonra buraya gelip or oyun 8 t tipinde kolon diyelim. Kolon küçük olduğu sürece 128'den kolon artı artı diyelim. 128 bölü 8 kaç yapar? 16 mı? 16'dan küçük olacak. 16 tane. 
datamız var çünkü. Display arayanın row kolonunu benim için ne yap? 0 çarpı ff yap. Böylece ne yapmış oldum? Hepsini hike yapmış oldum. Bunları ekrana yazdırmak için bir rutin daha yazmam lazım. Ona da write data diyelim. O da bize şöyle bir iş yapsın. Bunları buraya yazmayınca bu arkadaş hata verir mi acaba? Bulaçı tekrar kullanacağız. Shift'i kullanmayacağız deyip onu uçuruyorum. Write data bize ne yapsın? Write data yine şu iki taramayı yapacak. Ctrl V Şu arkadaşı alıp şunun içine koyacağım. And buna da bir parantez açayım. Rol seçimi için yukarıda ne yazmıştık? Onu sildik değil mi? Tekrar yazıyoruz o zaman burada. Diyeceğiz ki dijital write a Buna ne demiştik? Roll and 1 mi demiştik? Dijital right b'ye de row and 2 mi demiştik row'umuzu belirledik sonra da burada diyeceğiz ki spi transfer display arayanın rowuncusunun koluncusunu bizim için transfer et diyeceğiz. Ve her dörtte bir yine latch yapmamız lazım. Latch'ı tekrar yazalım. Arkadaşları da yukarıya taşıyalım. Laç low'da kalsın. Bunların ikisi de low'da kalsın default olarak. Output enable da low'da kalsın. Şurada datayı gönderdikten sonra Latch da yaptıktan sonra O E'yi Hike yapabilirim Bir şey deneyeceğim burada Otuz mikrosaniye diyelim mesela Kontrol ve parlaklığı buradaki boşlukta kısabiliyor muyuz? Ona bakmış olacağım. Şunun içine gelince de artık write data yazabilirim. Benim için sadece datayı yazsın oraya. Bundan önce output enable'ımı da Low yapayım. Şurada bir clear screen yapabilirim herhalde. Sonra
display arayanın sıfırını ve birine rastgele bir data gönderelim. Diyelim ki sıfır çarpı bir tanesi yansın. Hangisi yansın? Sıfır bir nereye gelecek? Sıfırdan başlayacağımız için gönderme şuraya mı gelecek? Şurayı bir yapmak istiyorsam, yakmak istiyorsam yedi tane bir. Yüz yirmi yedi. Yani yedi F gönderirsem İlk satırdaki şurayı yakmış olacağım. İkinci de burayı yakalım mesela. Üçüncü de burayı, dördüncü de burayı yakalım. O zaman ne diyeceğim? Row 1 Display araya Row 1 oldu. Bunu da bir yapayım. Yine aynı yere yazsın. Bu sefer 6 tane birim olacak. Şunun birini silersem 3F. 0 çarpı 3F. Ctrl C. Ctrl V. Rolumu 2 yaptım. Bir bir daha eksiltirsem. 1F Son satıra da 9F mi olur? Yalnız diğerlerinde 1 göndermemiz lazım. Şöyle bir şey yapacağız yani. Şu ikinci arkadaşın Şurasını yakmak istiyorsak 1 0 1 1 1 1 göndermemiz lazım. Yanlış yapmayalım. 1 0 1 1 4 tane daha BF göndermemiz lazım buraya. Şuraya. Üçüncüye 1 1 0 olacak. 1 1 0 1 1 1 1 1 o da df oldu. Şu df oldu. Diğerinde de şunu yakacağımız için 1 1 1 0 1 1 1 1 diyeceğiz. O da ef mi geldi? O da ef geldi. Bu kodla beklentim şu olacak. Şurayı şurayı şurayı ve şurayı yakmak istiyorum. Şöyle de kırmızı yapayım oraları. Görmek istediğim bu. Eksik bir şey yapmadıysam burada ekranı sileceğim. Bunları tamamladım. Burada datamı yazıyorum. Ayarladım zaten. Bir göndereyim bakalım ne oluyor. Şu anda bu hala tarıyor bir şeyleri. Görüntüyü tekrar alıyorum buraya. Gönderiyorum. Bir hata aldık. Write datayı bulamadım dedi. Bunları başa yazmayınca bu arkadaş böyle hatalar veriyor. O yüzden şuraya bir yere definition yapmak gerekiyor bunları. Laç için de aynı hatayı verecek muhtemelen. Right datamız var, açımız var, Ctrl C. Klasikini yazmışız zaten. Tamam mı izin mi?
Bir satıra gitti. Neden öyle oldu? Hangilerini yazdık biz? Şunları 1 yaptığımız için mi? Tabii bunun 0 var. 0 birinci olacak ya. Şunları 0 yaparsak istediğimiz yere gidecek. Şimdi gönder. Şimdi şu 4'ü yanıyor olacak. Aynen de öyle oldu. Nasıl taradığına da bir bakalım mı? Ben lojik analizleri bir bağlayayım buraya. Bir de dalga formlarına bakalım ne olmuş. Işıkların da daha zayıf yanlığını fark etmiş olmanız lazım. Şu waveform'a bir bakalım. Alalım bir örnek. 8 MHz aldım ben. 4 MHz SPI kloğumuz var. Arkadaşlar bir kurtulalım şimdilik. Otuz beş mikrosaniyelik bir genişliği gelmiş o yani. Parlakta belirleyen şey burada bu. Yani burada bir PVM'e benzer bir sinyal oluşturmuş olduk. Şurası SPI'nin clock bağlantısı. Şurası da row latch. Dört tane row'umuz var. Burada dördünün birden latch etmişiz. Şurada ilk data gönderilmiş. Sadece bir tane sıfırımız olduğu için şu öyle bir derinliğe inmemiz lazım ki bunu görebilelim. SPI'nin frekansı 4 MHz olarak gelmiş. Şu ilk datamızı sıfır olarak gönderdik. Peşinden gönderdiklerimiz boş gitti diğer 15 tane. Yani yüksekte olduğu için. Burada row'u aç etmişiz. Ondan sonra A ile B yer değiştirmiş. Diğer satıra geçmişiz. Diğer satıra geçtikten sonra da bir tane sıfır göndermişiz. HC 595 üzerinden bu gitmiş en sondakine bu şekilde çalışmış. Şu 30'u biraz yükseltelim parlak nasıl artacak görmüş olalım. Nereye yazmıştık onu? Right datanın içine mi? 30 yazmışız. 100 yazarsak ne olur? 100 sağar mı buraya? Biraz fazla gelir gibi ama bir deneyelim bakalım. 35 mikrosaniye. Gönderelim. Görüntüyü getireyim şuraya ki anında fark edebilelim ne kadar değiştiğini. Gönderiyorum. Şimdi bak daha parlak geldi. Biraz daha arttırsam. 200 yapabiliyor muyum? Şu an daha parlak geldi. Demek ki buraya bir tane de Brightness diye bir değişken oluşturup buraya da onu atarsam parlaklığı da bu şekilde ayarlayabiliyor olacağım. Evet. 5 yapalım. Sadece 5 mikrosaniye. Minimum şekilde yansın bakalım neler oluyor. Görebiliyor muyuz? <gülüyor> Çok az bir şekilde yandı. Şöyleyken bir de bakalım. Neredesin Noe? Şurada. Yaklaş. 9.75 mikrosaniye bir genişlik gelmiş. Ha bu arada iki tane dijital write da burada zaman aldığı için onlar da demek ki 4.75 mikrosaniye falan sürmüş yapması. Şundan kurtulayım mouse'umu çıkarttım çünkü bunu bağlamak için. Tekrardan mouse'umu bağlayıp buraya geçebilirim. Kolostelim. Evet. 
Hatta dediğim gibi buraya bir tane değişken oluşturalım. Bunu da gelip şunun içine atarsam parlaklığı da bu şekilde ayarlayabiliyor olacağım. Datalarımızı da Excel'e yazalım. Şu arkadaştan kurtuluyorum yine. Şunları da eski rengine çevirelim. Sıfırdan başlayacağım için benim için şurası artık şey olmuş olacak. Şuraya yazsam olur mu acaba? Display Arena'nın sıfırıncı satırının sıfırıncı datası olmuş olacak. Göndermeye sıfırdan başladığım için ortalama mı dedik bunu? Sola yasla diyelim. Şurası display area birin sıfırı olacak. Altıyı şuraya taşıyalım. Yine dursun lazım olur belki. Böyle taşımasaydı iyiydi ama. Geri getir. <gülüyor> Ctrl Z. Ctrl Z. Şuraya 16 yazıp şunu silelim. Display. Area. 2 0 Şurası da display area 3 0 Herhalde anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Buraya böyle map gibi oluşturdum ben. Hangi dataya ne yazacağımız artık belli burada. Ona göre bu paneli yönetiyor olacağız. Yapacağımız şey artık sadece şu kodun içerisinde şu değişkenin içindekileri değiştirmek. Biz bunun içindekileri değiştirdiğimiz zaman buraya bastığı görüntü de değişiyor olacak. Mesela şöyle bir şey yapmaya kalkarsak ne yapmamız lazım? Ekrana bir harf yazalım mesela. Harf yazmak isteyelim. Şundan bir tane kopyalayacağım ben en sona doğru. Kopyaladım. Bunun içini tamamen siliyorum. Şöyle bir şey çizelim buraya. Mesela bir Y harfi olsun bu. Şöyle olabilir mi? Şunu alalım. Şu 
Şöyle güzel bir Y oldu mu? Hem de çok güzel harf tasarlarım. Ya da normal Y yapalım biz bunu. Ya. Niye bu kadar zorluyoruz ki? Şöyle kalın mı olur çok? Şunların arasını açmak lazım. Şurayı seçtim. Şurayı seçtim. Üçlü yapacaksak alt tarafı. Şurayı ve şurayı seçtim. Bunları böyle yaptım. Şurayı şöyle yapalım. Buradan sonra da şöyle insek olur mu? Çok kötü bir ye oldu bu. Sapan oldu bu. Sapan mı çizdim, ye mi çizdim? <gülüyor> Belli değil ama idare edin artık. Şöyle yapacağız şimdi. Buralar yanacağı için buraların hepsi sıfır olacak. Kırmızı ile işaretlediğiniz yerler. Geri kalanlar bir olacak. Ona göre bu adrese denk gelen dataları değiştireceğiz. Ekranda bunu görüyor olacağız. Yaşayacağımız şey bu. Sıfır, sıfır. Şuralara birileri de yazalım mı? Şöyle yaptım. Hepsini kalın yapıyorum. Şurası hangi alan? Burası display area 16. Display area 1 6'ya geldim. Dedim ki hemşerim sen ne olacaksın? 1101 1001 1001 neymiş? 9. Demek ki 99 olacak bu. Şöyle. Sonra burası da 1001 1001. Bu da demek ki 99. Burası hangi alan? 26. Display area 2 6'yı da benim için 99 yap. Bunu aynı zamanda binary olarak da yazabiliriz. Bir dahaki de öyle yazalım hatta. Şurası da başı 1, sonu 1, gerisi 0. Hangi alan burası? Display area 3 6. Geldim buraya. Display area 3 6'ya Şöyle yapıyorum. 0 B diyorum. Burası 1'di. 1 2 3 1 2 3 1. Böyle de biner olarak yazmış olduk. Ondan sonrasında da başında 2 tane 1 var, sonunda 2 tane 1 var. Burası hangi alan? 0 5. Sıfır e geldim. Oraya da 0B, 11, 0, 0, 0, 0, 1, 1 dedim. Sıfır değil mi? Sıfır toplamda 4 tane yazdık. Doğruyuz, 4 tane yazdık. Diğer üçüne de 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 yazacağız. Bunlar hangi alanlar? 1, 5, 2, 5, 3, 5. Ctrl C, Ctrl V, şurayı bir 5 yapıyorum, şuradaki sıfırımı bir yapıyorum, şuradaki sıfırımı bir yapıyorum, Shift on Ctrl C, Ctrl V, 2 5'e de aynı şeyi yazdım, toplamda kaç tane var burada, 6 tane mi var? Yedi tane var. Şuraya da yazacağım o zaman. Orası neresi? 3-5. Pardon. 
Ctrl C, Ctrl V. Artık ekrana bir şey yazmak için yapmam gereken tek şey buradaki değişkenin içindeki değerleri değiştirmek. Bunları her değiştirdiğimizde zaten timer bizim için ekranı güncelliyor olacak. O yüzden başka bir şey yapmamıza gerek yok. Şunu ekranda görüyor olmamız lazım. Yükleyelim. Bu arada ben görüntümü de getireyim. Gördüğün gibi sapanımız buraya çıkmış oldu. Bunun yanına bir şeyler daha yapalım böyle. Sapanımız yalnız kalmasın. Harf tasarlama konusunda uzmanlığım var. O yüzden bunu burada göster <gülüyor> göstermek istiyorum. Şöyle bir E olur mu mesela? İdare eder ya. Çok kötü olmadı. S olur mu? S. Bir tane boşluk bırakalım şöyle. Bunun genişliğini kaç yaptık? 4. Bu da 4 olsun. Şöyle, şöyle. Bunu buraya uzatmamız lazım. O zaman şurayı katlamayacağız. Şöyle falan mı yapsak? Şöyle nasıl oldu? Bence oldu ya. Yes. Şöyle de bir ünlem. Bence olabilir. Bunları da yazayım. Hızlıca. Evet, mevzu anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Bundan sonra artık DMD2 gibi veya diğer kütüphaneler gibi sadece onların size sunduğu fonksiyonlarla yetinmek yerine kendi fonksiyonlarınızı bu şekilde düzenleyebiliyor olacaksınız. Şimdi bu video biraz uzadı. Ben bunun arkasından bir tane kendime küçük bir kütüphane yazacağım. Kütüphanedeki amacım şu olacak. Şurada gördüğünüz 4 tane ledi yakan bir tane fonksiyon yazacağım. Bu ekranı şuradan aşağıya doğru adresleyeceğim. Şurayı x koordinatı gibi düşün. Şurada 8 tane olacak. Şurayı da y koordinatı gibi düşün. Burada da 16 tane olacak. Dolayısıyla x 0'a yaz dediğim zaman şuraya yazacak. x 0.15'e yaz dediğim zaman da şuraya yazıyor olacak. x 7 y 15'e yaz dediğimde burayı yazıyor olacak. Dolayısıyla benim için burada 8 çarpı 16'lık bir alan oluşmuş olacak. Bununla da Önümüzdeki günlerde yine vakit bulursam bir tane Tetris Game Engine yazmayı düşünüyorum ben C++'ta. Bu e, açık platform olacak. Açık platform derken platform bağımsız bir uygulama olacak. Yani C++'ın çalıştığı tüm uygulamalarda ve gömülü kartlarda kullanılabiliyor olacak. Windows'ta dahil buna. ESP8266 olur, Modem Suyu'dur, ESP32'dir. Arkasında Arduino'da kullanılan bütün kartlar. STM serisinde herhangi bir kart olabilir. Ve bütün ekran çeşitlerinde çalışan bir uygulama gibi düşünüyorum. P10 panelde de çalışacak, diğer grafik ekranlarda da çalışacak. Sadece bir XY, Write XY fonksiyonu üzerinden kodlayabildiğiniz herhangi bir ekran üzerinde gösterge yapabilen herhangi bir şeyin üzerinde çalışıyor olacak. Ona da artık ilerleyen zamanlarda bakıyor oluruz. Şimdilik benim burada anlatacaklarım bu kadar. 
kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.